ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதில் ஆக்ஸ்டேஷன் ஸ்டேட் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோலே ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆக்ஸ்டேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா கிளியராக ஸோ ஆக்ஸ்டேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னானது ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எஃப்இ சிஓ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படின்னா இதில் எஃப்இ அப்படிங்கிறத தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஸோ அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு ஒரு சார்ஜ் இருக்கும் ஓகேவா இந்த லிகான்ஸ் எல்லாமே நம்ம தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சார்ஜ் வரும் ஸோ அந்த சார்ஜை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் ஆட்டம் இன் அ கோஆர்டினேஷன் இன் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் பார்த்துக்கோங்க த சார்ஜ் இட் வுட் பி ஏர் இஃப் ஆல் த லிகான்ஸ் வேர் ரிமூவ் அலாங் வித் எலக்ட்ரான் பேர் லிகான் எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் லிகான் நடந்து இந்த சிஓ ஃபை இருக்கா இது எல்லாமே நம்ம எலக்ட்ரான்ஸோட சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டம் வரும் அதனாலதான் எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மெட்டல் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்தால் தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்ட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னெலாம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணது தப்பு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஓகேவா இதுக்கு எப்படி நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து இதில் இருக்க ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஐஎன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் எப்போதுமே ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஐயனுக்கு தான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதை எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இருக்க மெட்டல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த எஃபி வந்து இங்கே ரெண்டு மெட்டல் இருந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு ஐயன் ஒரே ஒரு எஃபி தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரே ஒரு எஃபி இருக்கனால நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ப்ளஸ் எத்தனை சி என் இருக்குது இங்கே சிஎன் இருக்குது எத்தனை சிஎன் இருக்குது ஆறு சிஎன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிஎன் அதுக்குள்ளே சார்ஜ் நம்ம எழுதணும் இருக்கட்டும் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஈக்குவல் டுக்கு அங்கிட்டு போட்டுக்கணும் ஃபோர் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் நல்லா புரிஞ்சால் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஐயன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சு ஆறு சிஎன் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிஎன் அப்படின்னு எழுதிட்டேன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்னு மேலே இருக்குது ஸோ அதை நான் ஈக்குவல் டுக்கு அங்கிட்டு போட்டுட்டேன் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் சைனைடோட சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கெலாம் சிலதுக்கு நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் வேல்யூஸ் சைனைடுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் இன் சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆயிருமா ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போ ஆன்சர் இஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ இந்த ஐயனோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்னது இட் இஸ் இன் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எப்படின்னு புரிஞ்சா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இன்னும் கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் டூ ப்ளஸ் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் சிஎல் டூ ப்ளஸ் இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுக்கு தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிஓ தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு அமோனியா அஞ்சு அமோனியா இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு அமோனியாவை அப்படி எழுதிக்கோங்க ஃபைவ் இன்ட்டு அமோனியா ப்ளஸ் ஒரு குளோரின் இருக்குது ஸோ குளோரினோட சார்ஜ் வந்து மை சரி குளோரின் அப்படியே எழுதிக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ ப்ளஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் டுக்கு அங்கிட்டு போடணும் ஸோ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு அமோனியாவோட சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ அமோனியா இஸ் அ நியூட்ரல் மாலிக்குள் சிஎன்க்கு எப்படி மைனஸ் ஒன் சார்ஜ் இருக்கோ அது மாதிரி அமோனியாவோட சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோனு வந்துடும் ப்ளஸ் சிஎல் சிஎலோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ள